<coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum uh, warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, sekarang jam 2.22 minit petang um, Januari 10 hari ini hari Kamis tahun 2019. Okey, um, <coughs> pagi tadi uh, saya dah ada kongsikan tentang sedikit bacaan untuk JPY. Um, petang ni pula saya nak kongsikan tentang jangkaan eh jangkaan untuk uh, currency untuk pay yang digabungkan atau yang dipasangkan dengan Canada. Alright tuan-tuan, um, <coughs> apa yang tersenarai daripada list di sini uh, ada AUD, AUD Canada, uh, CAD uh, Canada CHF, Canada JPY, Euro Canada, GBP Canada, NZD Canada dan USD Canada. Dan di antara satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh pair ni tuan-tuan Biasanya uh, yang selalu dipertakapkan, diperdiskuskan uh, adalah pair UCAT eh. Okey kita mula dulu dengan dengan UCAT ataupun USD Canada Apakah yang telah pun muncul dari pajaan uh, signal dan setup eh Okey <coughs> um, Kalau kita rujuk kepada time frame weekly di sebelah kiri sekali ni tuan-tuan Uh, apa yang kita nampak di sini, kender-kender uh, di weekly uh, dah mula ada satu kender-kender yang jelas uh, ini engkaf uh, bearish engkaf uh, minta memberitahu bahawa weekly pada minggu lepas memang dah berlaku jatuhan mana seller dah masuk untuk pay UCAT atau USD Canada di weekly so itu perjalanan weekly dan uh, kalau kita rujuk pula kepada daily uh, kita dah nampak satu kejatuhan yang panjang lah Ha, ni dia, dia tuan yang wow, berderet-deret ni, candle ni dan uh, di kalau kita ambil pergerakan pergerakan daripada yang teratas uh, sehinggalah ke bawah ni yang paling rendah tuan-tuan sekitar uh, 480 banyak, oh, banyak ada hujung ke hujung jadi ini pergerakan pergerakan jatuhan dalam tempoh masa hampir 2 minggu dan uh, bila kita kecilkan lagi time frame kita rujuk time frame yang lebih kecil iaitu 4 jam barulah kita nampak perjalanan-perjalanan ataupun jangkan-jangkan apa yang sebenarnya yang sedang berlaku ok jadi uh, daripada sudut bacaan BBMA uh, di weekly ni sehingga candle, candle uh, minggu lepas yang kita nampak di sini adalah suatu bacaan iaitu extreme sell eh tuan-tuan di weekly apabila berlaku ekstrim di weekly maknanya ada benda-benda besar nak berlaku ah iaitu tampilan-tampilan besar di kuatlah ekstrim di daily di weekly ataupun di monthly yang jarang berlaku dia kalau ia muncul itu adalah tanda-tanda kuat signal lah signal di weekly dan uh, bila kita lihat pula di daily uh, kita ada nampak candle yang saya tandakan ini adalah candle yang merupakan candle arah kukuh sel iaitu candle yang berjaya tutup melepasi tiga garisan uh, mid BB, MA5 low dan MA10 low itu yang itu memang jelas okey dan um, sebagai trader BBMA kita dah tahu bila ada arah kukuh sel kita menunggu bacaan bacaan re-entry sel jadi apa yang kita nampak ni tuan-tuan candle ni terus menerus jatuh dan hingga candle semalam yang merah ni kalau saya boleh besarkan lagi okey Uh, tidak berapa jelas tentang candle ni untuk bacaan momentum eh. tidak tidak ada yang jelas cuma sedikit saja jadi kita boleh katakan yang jatuh ni bermula pada candle ni uh, saya besarkan okey ini adalah arah kukuh sel berterusan dan kita menunggu sedikit kenaikan untuk retracement untuk membuat bacaan re-entry sel jadi apabila ada arah kukuh sel maka kita menunggu re-entry sel ha uh, jadi kita dah nampak di daily um, arah kukuh sel di penghujung dan kita menunggu re-entry sel kenaikan right. jadi bila kita nak melihat pergerakan-pergerakan uh, di weekly dan nampak daily dan nampak jatuh retracement jadi apa yang perlu kita lihat di sini adalah di empat jam sebenarnya tentuan telah memberi beberapa bacaan kejatuhan yang berlaku di weekly dan daily sehingga semalam dah okay. satu, di kalau kita rujuk kepada candle, saya besarkan ni right, ah, ni lebih jelas lah right, kita nampak ini tuan-tuan, ini adalah candle-candle momentum sell eh? ah, kuat momentum 
momentum sell dan juga ia tutup di bawah garisan EMA 50 yang biru ni jadi kuat, pada ketiga ni setup yang sangat kuat ha, setup kuat untuk jatuh, kenapa? dia bukan saja momentum sell tetapi ia tutup di bawah garisan EMA 50 ha, entry ni kuat jadi momentum dan re-entry yang pertama di sini selepas momentum sell ni tuan-tuan adalah re-entry yang kuat alright <coughs> kita selusuri, kita ikut pergerakan dia dan kita nampak candle-candle ni tuan-tuan, ha, ni 4 jam ya. ni ada arah koko dan ni ada re-entry ha, betul kita nampak candle-candle di sini adalah lebih rendah daripada candle di sini tetapi candle yang ada yang tuan-tuan nampak ni adalah lebih lemah dibandingkan dengan candle yang ni kenapa? ok, lemah maksudnya dia nak jatuh tu, dia tak kuat tidak sekuat yang momentum ni sebab Candle ni, momentum ni adalah candle yang tutup di luar BB. Apabila ada candle tutup di luar BB, itu menandakan candle tu sangat kuat. Ha, dia beri satu keadaan. Keadaan yang mana dia nak menunjukkan bahawa selepas ni akan berlaku kejatuhan yang kuat. Itu nama dia momentum. Tetapi, selepas momentum, candle-candle ni tuan-tuan seterusnya dia turun-turun. Dia terus jatuh. Betul, terus jatuh. Tapi candle-candle ni tuan-tuan semuanya tutup di dalam BB. Ha, jadi, mana kejatuhan ni semakin lama, semakin lemah maksudnya. Ha, dan dan kalau betul-betul kita rujuk kepada saya gunakan AO sebagai nak men, nak me, nak menunjukkan tentang kejatuhan yang lemah tu sebenarnya kalau kita guna AO kita nampak tuan-tuan dia menaik kan dia punya lembah dia menaik dan juga candle ni Allah sekejap candle ni pula dia turun ha, ini namanya tanda-tanda sebagai bullish divergent bullish tanya dia nak naik ha, yang betul dia nak naik tapi yang kita tahu daripada BMI kenaikan ni adalah lengkapkan macam di entry sell di daily ha, sebab dia naik ha, jadi ini satu satu wave satu perjalanan jauh lah sebenarnya melibatkan pergerakan hampir 500 speed kuat tu ok so itu itu dia punya dia punya pergerakan yang kuat dan uh, setakat ni kita dah nampak dia dah lemah uh, dan mana-mana candle yang kita dah nampak dalam bentuk sebegini uh, ni nama dia kawasan-kawasan market hilang volume kenapa market hilang volume? tidak ada sebarang candle yang tutup di luar low BB bermaksud tidak ada momentum untuk terus jatuh uh, dia dah slow-slow jadi kita menunggu untuk kenaikan candle-candle untuk mencari kawasan-kawasan 5-10 high di daily dan kalau kita menggunakan 4 jam sebenarnya kedudukan-kedudukan garisan EMA 50 ha, EMA 50 yang berada di 4 jam ni tuan-tuan adalah kedudukan candle kedudukan garisan MA 5 dan MA 10 ID daily ha, saya tunjukkan sekejap saya kecilkan untuk lebih jelas ha, saya tukarkan kepada daily so, kita kita nampak ha, itu tanda-tanda dia kita menunggu kenaikan ha, di time frame kecil kita nampak 4 jam nak naik insyaAllah H1 pun nak naik Uh, jadi kita menunggu peluang naik yang mana kenaikannya adalah sekadar retracement di daily jadi jangkaan maksimum ya, jangkaan maksimum untuk kenaikan adalah sehingga garisan itu jangkaan maksimum kita uh, apa pun kita monitor sikit demi sedikit dan uh, hari ini hari Kamis Jumaat uh, kita ada lebih kurang satu hari lebih lagi untuk menunggu pergerakan jadi uh, untuk tempo hari ini, uh, berbagi hari ini dan besok kita mencari uh, peluang buy untuk UKAT tujuannya untuk mencari kenaikan di UKAT di 4 jam ni untuk sebagai retracement di daily uh, okay. jadi sebenarnya kita dah nampak bahawa jangkaan untuk Canada dalam keadaan lemah buat seketika jadi bila bila Canada dah lemah seketika kita boleh buka mana-mana Pakai kait yang lain, kita juga mencari bacaan yang sama iaitu kita melihat bahawa Canada itu dijangka turut lemah untuk seketika ok, jadi um, kesimpulannya untuk UKAT kita menunggu untuk peluang buy buy ini adalah merupakan kenaikan mencari karya, mencari target maksimum eh? EMA 50 di 4 jam ataupun 510 high di daily untuk membuat bacaan re-entry sell ok, alright, <tuh> itu untuk UKAT kita teruskan kepada yang lain uh, AUD Canada AUD Canada ok, kalau kita tengok di AUD Canada hmm, ok 
benda yang sama tuan-tuan kita dah nampak tadi bahawa UCAT kita mendukung untuk peluang buy dan uh, kalau kita lihat uh, di weekly AUKAT AUB Canada kita dah nampak tidak ada candle eh, ni candle minggu lepas ni panjang yang ikut dia tutup di atas MBB uh, di weekly ni candle di atas MBB eh, di atas MBB dalam bacaan uptrend untuk weekly dan uh, untuk daily untuk daily kita dah nampak apa dia Uh, ni double extreme tuan-tuan MA5 low sorry uh, MA5 low MS MS10 low berada di luar low BB uh, ini jarang kita berjumpa di time frame besar uh, ni nama dia double extreme buy hmm. uh, tapi candle-candle ni tuan-tuan masih lagi di bawah mi BB bermaksud walaupun dia muncul dalam satu signal double extreme buy di mana MA5 low dan MS10 low di luar low BB tetapi MBB. Ha, yang ni adalah MBB. Jadi trend masih lagi dalam keadaan jatuhan. Cuma ini tanda-tanda awal kenaik. Maksudnya tanda-tanda ada possibility untuk kenaik. Ha, okay. Dan um, so, macam biasa kita lihat kepada empat jam tadi kita nak buat perjalanan dengan MBB. Alright. Ha, satu kita nampak. Kosong oscillator ataupun AO ni tuan-tuan. Dia membantu kita untuk mencari kekuatan atau kelemahan trend Nampak, Nampak yang lembah ni semakin lama semakin kecil dan sekarang dia dah mula masuk di kawasan Di kawasan kawasan positif Jadi bermaksud kita dah nampak ada peluang untuk Untuk uh, pair AUD Canada ni untuk naik eh, Untuk naik jadi kita menunggu untuk peluang buy bagi AUD Canada ha, Jadi First kita kena mencari mencari trend. Bila kita dah nampak trend baru kita mencari entry. Ha, jadi bila entry sama dengan trend barulah selesa. Dan uh, tambah kecil tu kan ha, ini saya jarang menggunakan uh, entry-entry di H1 sebab dia lebih kepada scalping. Eh, scalping. Saya menggunakan weekly, saya menggunakan daily dan saya menggunakan 4 jam untuk mencari trend yang jelas. Jadi apa yang kita nampak di sini AUD Canada dijangka untuk melakukan kenaikan dan kita mencari peluang buy dan fokus kepada candle candle di 4 jam untuk mencari peluang buy alright jadi uh, weekly di atas mid BB kita menunggu insyaAllah untuk AUD Canada daily tutup di atas mid BB bila daily dan dan uh, weekly sama atas sama kedudukan di atas mid BB maka kenaikan kenaikan sangat jelas untuk kenaikan awal untuk entry entry awal tuan-tuan kita tunggu di 4 jam sebab 4 jam hanya ada 6 candle saja setiap hari dengan 6 candle tuan-tuan tidak banyak tidak banyak pergerakan-pergerakan yang yang boleh mengelirukan kita cuma 6 candle saja jadi kita tunggu kita bersabar alright so again AUD Canada kita tunggu peluang untuk buy ok uh, yang ketiga yang ketiga pula tadi uh, sorry tadi tadi UKAT batu AUD Canada sekarang CAD Canada CHF ha. Kita dah nampak tadi bahawa Canada, USD Canada kita tunggu untuk bacaan buy AUD Canada kita tunggu untuk bacaan buy yang menunjukkan Canada dalam keadaan lemah yang kalah lemah dan bila kepala dia Canada sekarang Kate CHF logiknya kita mencari peluang sell tapi kita tengok ada tak sebarang bacaan bacaan sell ok <coughs> bila kita menggunakan banyak pair dalam sesuatu currency tuan-tuan maka kita akan berpeluang untuk melihat ada di antara pair tersebut yang memberikan bacaan-bacaan yang sangat jelas kadang-kadang daripada 6 atau 7 pair kita tengok Canada mungkin ada satu dua yang begitu sangat jelas betul yang Canada ni dalam keadaan dalam keadaan lemah ok kita tengok CAT CHF dalam, dalam uh, BBMA di weekly kita tahu ini adalah bacaan momentum sell ok momentum sell dan ada di, di sini satu signal iaitu apa signal dia? extreme buy ha, bila kita dah tahu ada momentum sebab tu ada extreme buy extreme buy ni tuan-tuan dia akan ada tepi wajib di mana? di 5-10 hari ni yang telah berlaku ni yang telah berlaku untuk minggu ni yang naik ni minggu lepas dan minggu ni dia dah touch jadi secara otomatik di CAT CHF kita dah tahu dalam bacaan weekly ia berada dalam zone re-entry sell jadi jelas sangat apabila CAT CHF weekly re-entry sell maknanya Canada dalam keadaan keadaan lemah berbanding CHF right? 
Okey, jadi bila kita menunggu, bila kita dah, dah dapat ni nama set up. Ha, ni dah tempat zone-zone untuk entry sebenarnya. Ha, tapi dia weekly. Alright, jadi bila kita nampak bentuk-bentuk ni tuan-tuan, kita tahu. Bila kita lihat di daily, kita akan nampak ini. Selalu sangat muncul. Dan saya dulu selalu terkena, tak faham. Itu sebab tuan-tuan, apabila saya nampak sesuatu time frame, contohnya di daily, ada muncul satu bacaan. Ni signal eh, arah kukuh buy. Ni arah kukuh buy ni. Ni. Ha, dulu bila saya nampak arah kukuh buy, contohnya di daily, saya terus, terus, ok, saya terus layer untuk re-entry buy. Ha, itulah eh, ramai tersilap. <laughs> Kenapa? Sebab bila saya nampak arah kukuh buy di daily, silap saya dulu adalah saya tidak melihat apakah yang berlaku di weekly. Ha, jadi atas pengalaman silap yang beberapa yang, yang banyak kali kena dan saya baru realise silap saya adalah apabila saya melihat arah kukuh buy contohnya di daily apabila saya tidak melihat di tampil lebih besar iaitu weekly maka saya akan mudah membuat kesilapan jadi saya berkongsi dengan tuan-tuan untuk tidak mengulangi kesilapan yang saya telah lalui ok jadi bila kita nampak arah kukuh buy di daily kita lihat di weekly weekly adalah re-entry sell jadi jawapannya tuan-tuan adalah re-entry sell dan apakah yang jadi pada ni pada daily candle arah kukuh buy ni tuan-tuan adalah yang dipanggil candle terlajak candle terlajak di daily melengkapkan re-entry sell di weekly ah ha, tu ayat dia tuan-tuan boleh 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 cari di YouTube ada ada video Tuan Umar Ali cikgu kita sama-sama yang menerangkan tentang benda ni dalam tajuk re-entry sell eh ha, di YouTube. Okey. Jadi bila kita dah nampak uh, bacaan-bacaan re-entry sell di weekly, maka kita akan tahu time frame time frame yang paling sesuai untuk mendapatkan full setup di BMA di weekly adalah di 4 jam. Ha, jadi saya terus pada 4 jam. Kenapa dan mengapa itu insya-Allah saya akan terangkan waktu kelas Uh, dan dan tahun ni insyaAllah saya akan buat kelas secara webinar dan uh, itu saya akan wawarkan uh, pada semua bila sampai waktunya insyaAllah um, saya cuba dalam waktu weekend lah sebab waktu weekend saya mengambil masa panjang ke 2 jam minimum jadi kalau waktu hari trading dia akan mengganggu trading kita semua so saya tak mahu trading kita dan saya kita semua terganggu tak mahu uh, jadi kita boleh buat pada hari-hari cuti ok <coughs> dan macam saya katakan tadi bila kita nampak re-entry sell di weekly maka kita akan fokus kepada H4 atau 4 jam untuk mencari full diagram ataupun full setup untuk kejatuhan dan yang bagus ni tuan-tuan apa yang kita nampak di sini KSCH eh? jelas kita nampak di sini dah pun berlaku arah koko sell haha tu satu satu lagi tuan-tuan yang sangat-sangat jelas beritahu kena dah lemah tuan-tuan nampak candle ni naik saya buat garisan garisan menaik ni right dan tuan-tuan nampak di sini dia menurun ah sangat jelas AO dia jatuh tapi candle naik inilah menunjukkan dipanggil bearish divergent dan dalam dalam katakan siapa yang menggunakan pilot wave dia tahu inilah pergerakan-pergerakan di antara wave 3 4 dan wave 5 dan ini akan mengakhirkan jatuhan eh, kenaikan sorry dan jadi bila ada arah kokosel ah jadi kita dah tahu bahawa ini akan memvalidkan bacaan re-entry sell di weekly. Ada bacaan ni tuan-tuan, ni sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. <laughs> Jadi, memang fokus untuk CAT CHF adalah set, clear. Ni setup tuan-tuan yang sangat clear. Right. So, uh, untuk di H1, kita lebih kepada untuk mencari entry-entry yang lebih tepat. Ha, jadi, bila bila kita nampak weekly, kita nampak daily, kita nampak H4 dah semua membuat kata, insyaAllah, aku nak yang ni. Jadi, kita fokus di tampil kecil-kecil untuk mencari peluang sel. Itulah yang terbaik. Ombak besar, dia beritahu re-entry sel. Maka ombak-ombak kecil tuan-tuan sebaiknya mengikut bacaan ombak besar iaitu sel. Alright? Okay, itu tu Canada CHF. Uh, <coughs> kita teruskan yang yang lain kepada Canada GPY. Okay, ni juga. Uh, kepala dia. Tadi kepala Canada CHF, kita dah tunggu untuk peluang sel maka apakah pula yang dijangka untuk cat DPY jadi logik ni kita juga menunggu untuk peluang set ok saya buka alright apa yang muncul <laughs> benda yang sama tuan-tuan uh, di weekly bacaan momentum sell dan dan di weekly ada re-entry sell dia tak apa tak apa jelas uh, maknanya ia ni kuat tuan-tuan tengok eh tengok ni re-entry sell dan kita nampak sini tuan-tuan nampak ada candle cuma touch mid bibi saja dia tak lepas 
daily dia tak lepas dia tak masuk ke sebata dia tas saja dan tuan-tuan cuba lihat dia 4 jam nampak tak arah kukus dia dah muncul ha saya besarkan ha 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 tuan-tuan apabila candle di daily tutup di bawah mid bb candle di eh, sorry apabila candle di 4 jam tutup di bawah mid bb candle di daily tutup di bawah mid bb candle di weekly pun memang tutup di bawah mid bb tuan-tuan tuan-tuan sel sangat kuat sangat kuat sangat kuat eh jadi carilah peluang sel itu yang saya boleh kongsikan carilah peluang sel <laughs> kita jelas dan dia acuan ni untuk mendapatkan entry entry lebih tepat lah sebenarnya sekarang sedang membuat uh, re entry sel di M15 eh eh di H1 sorry ya betul sekarang 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 di H1 sekejap saya tandakan sekarang di H1 ada sedang muncul re entry sel ni Okay, uh, so again, KDPY kita fokus untuk sell, insyaAllah. Alright, um, seterusnya Euro Canada, ha, kita tengok. Apa pula cerita per Euro Canada? Kita tahu yang 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 kalau Canada di depan, kita nak sell Canada di sebelah kanan. Ha, kita nak buy. Ha, ha. Di weekly tuan-tuan, ni semua baca weekly. Eh? Ha, nampak? Momentum buy. Lepas tu ada extreme sell. Bila ada extreme sell, ada TP wajib. <laughs> Dan inilah tuan-tuan re-entry by the weekly. Sama juga. Sama juga cara baca je. Euro Canada. Nampak tak arah kukus sel? Ha, saya tegangkan tadi dekat pair. <coughs> dekat pair kat chef ni. Ini arah kukus sel di daily. Tapi arah kukus sel di daily adalah re-entry by the weekly. Maka di daily ini merupakan candle terlajak di daily. Melengkapkan re-entry by the weekly. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ni nama dia kena kena makin dalam volume uh, sebab tak ada kena tutup di bawah di bawah atau di luar uh, garisan low BB Dia semua touch, touch di EMA50 daily dan apa fungsi EMA50 di daily tuan-tuan? Fungsi EMA50 di daily adalah kawasan-kawasan 5-10 low di weekly re-entry buy di weekly maksudnya sebenarnya menggunakan daily kita dah nampak di manakah kedudukan yang terbaik buy bagi weekly saya tukar pada weekly, tuan-tuan nampak kan ni, eh? haha lebih jelas, so Euro Canada banyak peluang tuan-tuan, kita sebenarnya menunggu setup, tapi setiap minggu tuan-tuan bila kita dah nampak setup kalau kita nak muncul tengah-tengah jalan, aduh memang susah hati ok, di 4 jam ah, 4 jam dah ada bacaan, apa bacaan ni tuan-tuan ni ada momentum buy. Ha, daily daily re-entry buy. Ha, di, uh, sorry, weekly re-entry buy. Di daily pula ada ada candle terlajak. Ni makin dalam volume lah. Kita kena guna. Rasanya makin dalam volume. Dan di sini ada arah kukuh buy. Ha, sekarang candle di Euro Canada 4 jam tutup di atas BB. Cuma di daily belum lagi. Andai, andai tuan-tuan. Dia naik malam ni insyaAllah dan besok kena tutup kena daily tutup di atas MBB maka 4 jam tutup atas MBB daily tutup atas MBB dan sememangnya weekly atas MBB insyaAllah tuan-tuan jauh nak terbang jadi apa yang kita boleh jangkakan untuk malam ni kemungkinan sebab uh, sekarang dah pukul 2.45 kita ada candle pukul 6 petang candle pukul 10 malam Candle dua pagi dan enam pagi bermaksud ada empat candle lagi kita tunggu. InsyaAllah, jika berlaku momentum buy di empat jam, maka kita menunggu arah kokoh buy di daily. Haha, <laughs> itu kita punya target dah. Ha? Alright, so Euro Canada, kita menunggu peluang buy. Eh? Canada dalam keadaan lemah. Alright, um, seterusnya, GBP Canada. Okay, tuan-tuan, apa yang kita nampak di sini. Again, sekali lagi, bahawa nampaknya dia seiring uh, di weekly semua bacaan re-entry. Cantiknya. Right. Uh, di GBP Canada GCAP, bacaan re-entry buy. Aha, clear. Re-entry buy. Manakala di daily, uh, macam tadi saya katakan, ini adalah arah kukuh sel tetapi tidak ada momentum. Uh, ini, menunggu. Ini sebagai market long volume. Uh, Syarat-syaratnya, di 4 jam tuan-tuan, mesti Tilah ada candle yang mula tutup di atas BBB atas sekurang-kurangnya dia membuat bacaan arah kukuh buy barulah kita rasakan okey ada tanda-tanda awal untuk naik eh jadi kalau berlaku arah kukuh buy kita menunggu kenaikan di daily atau macam bacaan tadi 
uh, kita menunggu momentum buy di 4 jam, arah kukuh buy di daily dan kenaikan di weekly baru selesa. So GCAT ni tentu we can already nampak setup dia agak lambat. Pay yang lain dia dah bergerak cepat. Jadi ini adalah pay yang kita boleh golongkan sebagai pay yang mengikut pay, pay, apa, pay follower yang yang ke depan atau leading tadi uh, macam KJPY dengan CAD, CHF uh, tu kita dah nampak jelas jadi um, kita menunggu untuk peluang untuk signal-signal buy muncul di GBP Canada syarat awal untuk dia muncul tuan-tuan kita menunggu ni 4 jam untuk munculnya arah kukuh buy uh, lagi belum ada entry-entry yang kita yang kalau masuk dia kalau kita masuk lah entry-entry tu masih lagi berisiko jadi sabar kita menunggu signal-signal kuat lah tuan-tuan. Jangan risau. Uh, sebab kalau sekali dia jatuh banyak ni tuan-tuan. Banyak banyak. Oh yo, 600 pip. Dia kalau naik pun ratu-ratu tuan-tuan. Jangan terkejar-kejar. Tunggu. Sabar tunggu keluar. Jadi saya gunakan 4 jam untuk lebih jelas. Okey, Itu GBP Canada. Um, dan akhir sekali tuan-tuan. Uh, ni NZD Canada pay yang ketujuh eh dari USD Canada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NZD Canada last alright apa yang kita nampak haha <laughs> alright di 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 weekly NCAT 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 ni ada bacaan momentum buy tuan-tuan nampak ada bacaan momentum buy ha, di Canada N, N, NCAT dan di sini ada bacaan re-entry buy Candle Kennedy Weekly masih lagi berada di atas MBB Dan satu lagi tuan-tuan, bukan saja atas MBB Tetapi di atas garisan EMA 50 Haha Jadi kita menunggu untuk kenaikan sebenarnya Cuma, cuma di daily Haha, cuma di daily Masih lagi candle tutup di bawah garisan MBB ha, Jadi di sini kalau kita tengok Sini ada macam momentum ha, Jadi daily di, di zone-zone downtrend ha, Cuma uh, di 4 jam Hmm, 4 jam, 4 jam, okey. 4 jam kita nampak bacaan ada macam arah kukuh buy tuan-tuan Tapi kena ingat, ha? ini ini bacaan sebab, sebab di 4 jam seharusnya mengikut daily dan daily seharusnya mengikut weekly Jadi kalau set up di sini, uh, apa yang kita nampak di sini adalah uh, Di daily sedang berada dalam kawasan-kawasan, kawasan re-entry sell uh, Dan sekarang ini tanda-tanda, tanda-tanda untuk untuk kemungkinan re-entry sell tapi saya tak cadangkan sebab kita dah nampak bahawa PP yang lain di NK, di Canada tuan-tuan uh, contohnya AU Canada um, dan lain kita nampak yang Canada dijangka untuk lemah jadi saya syorkan untuk kita lebih menunggu uh, ketepikan dulu PP ni uh, kita fokus kepada PP yang dah lebih jelas kenaikan dia ok so saya rasa itu saja untuk kali ini dan ini dan bagi uh, trader uh, yang ada dalam saya punya support group insyaAllah insyaAllah malam ni uh, 9 malam eh insyaAllah malam seter biasa malam ni kita bertemu di webinar kita boleh colok teh <laughs> kita tanya menanya kita berkongsi ilmu kita melihat apakah peluang-peluang yang terbaik untuk bentuk yang cantik untuk kita nak entry ok untuk itu Assalamualaikum selamat berjuang <laughs> dalam trip masing-masing bye